السلام عليكم ومرحبا بكم مع شيوة جديدة بشيوة أم أنس اليوم جيت وجبت لكم تشيز كيك الألماني ومن لا يعرفه غني عن يعني التعريف بالمذاق ديالو الرائع الرهيب الناس اللي سبق لهم جربوا وهفة غادي يعرفوا المعنى ديال رائع جدا بكل معنى الكلمة طبعا تشيز كيك منزلي يعني حسن من الجاهز حسن اللي كتاكلوا برا إذا تبعتوا طبعا جميع المراحل فغنجح معكم أكيد مليون في المئة غادي نزول ان شاء الله مباشرة للمقادير ما تنساوش لايك الفيديو كذلك بارتاجي باش تعم فائدة وغادي نزول ان شاء الله للمقادير عندي هنا زبدة بدرجة حرارة المطبخ ما يقارب 100 جرام 60 جرام من السكر ما يقارب نصف كأس عنبا ديال السكر الخشن بيضة بدرجة حرارة المطبخ سكر الفانيليا عندي خميرة كيماوية ما يقارب ملعقة صغيرة ممسوحة جدا 200 جرام من الدقيق ديال الفرص ثم رشة ملح بالنسبة لهذه الوصفة نسيت البشر ديال الليمون اللي لازم تما كتضيفوه في هذه المرحلة انا ضفته تا النهاية كنضيفو كيس ديال اللاباني اي الفانيليا على الدقيق اللي سبق لي قلت لكم 200 غرام ثم غادي نضيفو خميرة كيماوية ضروري جدا ما تسمعوا هذه الملاحظة تركزوا عليها ملعقة صغيرة جدا كتكون ممسوحة يعني العجين ديالنا ما خصوش يختمر يعني يجي من فوخ فقط رشة صغيرة يعني ربع ملعقة كافية جدا صافي دفنا السكر دفنا الخميرة الكيماوية أه عفوا السكر غنضيفو دابا أه دفنا الفانيليا ثم غنضيفو البيض وكذلك البشر ديال الليمون اللي ضفتو انا حتى النهاية عاد تفكرتو ضروري جدا في هذه المرحلة ما يكون يعني يكونوا جميع العناصر بدرجة حرارة المطبخ البيض كذلك الزبدة هكذا باش كتسهل لنا العملية ديال العجن بالنسبة للزبدة فكيف ما سبق لي قلت لكم 100 غرام يعني 200 غرام ديال الدقيق و100 غرام ديال الزبدة غادي نعجن طبعا الكل جيدا بواسطة اليد اللي عندها العجانة فتستعمل العجانة ان كان صحكم ويستحسن تعجنوا باليد ديالكم لانه العجين ما كتحتاج للعجن الطويل لانه كيف ما كتعرفوا للبات او لعجينه الزبده ما كتحتاج للدلك فغادي نخليكم ان شاء الله مع الصور اللي كتكون طبعا اكثر وضوح فهنا كيف ما كتشوفوا معايا طبعا على حسب نوعيه الدقيق وعلى حسب الحجم ديال ديال البيض هنا اضطريت انني نضيف واحد الحفينه ديال ديال الدقيق ما يقارب 30 الى 50 غرام ثم ما كتضيفوش في الاول يعني من الاحسن تستعملوا 200 غرام ديال الزبده عفوا 200 غرام ديال الدقيق ثم في النهايه الى خاصكم لقيتوا العجين ديالكم كتلتصق فكتضيفوا قليلا ما شيئا فشيئا يعني فقط بملعقه بملعقه حتى كتحصلوا على هذا القوام غادي نعملوه طبعا في بلاستيك غذائي ثم غنحتفظوا به في الثلاجه وغادي ندوزوا للحشوه ديال التشيز كيك هنا عندي كاس ما يقارب 150 غرام انا استعملت فقط 100 غرام ديال السكر لانه ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف عندي عقده الفانيليا وعندي هنايا كيز وكوخن هيلفن اللي نقدروا نستعملوه او نستغناو عليه ونستعملوا كيس من البودينغ او لا كنعوضوه بثلاث ملاعق كبيره من النشا بالنسبه لهاد كيز كوخن هيلف هاد البودره هي كتستعمل مع 120 ملل من الحليب عندي اربع بيضات ثم شبايز كفاك اللي كتقدروا تعوضوه باي جبن كريمي انا استعملت هنا شبايز كفاك من الدي اللي المقدار ديالو 750 غرام كل بكيه فيها 250 غرام انا استعملت ثلاثه طبعا بالنسبه للسكر انا نقصت ما عملتش 150 غرام عملت فقط 100 غرام هنا ضروري جدا ما كان فرقو صفار البيض على بياض البيض كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نبداو نطربوا بياض البيض ثم سفر البيض لانه الطراب الكهربائي اذا سبقنا سفر البيض كتوسخ معنا وكنضروا اننا نغسلوه لذلك سبقت في بياض البيض ضروري من هذه العمليه يعني تفرقوا البيض ويكون طبعا بدرجه حراره المطبخ نخليكم ان شاء الله مع الصور فهنا كيف ما كتشوفوا معايا البول الصغير استعملت فيه البياض والبول الكبير استعملت فيه اربع حبات من صفار البيض غادي نبدا نطرب جيدا حتى كيبدا يتراوى معايا ثم كنضيف عليه السكر على دفعتين الدفعه الاولى وانا كنخلط ثم الدفعه الثانيه حتى كنحصلوا على واحد لا ميغينغ كبياض الثلج اللي كتكون متماسكه جدا صافي ملي كتوجد معنا 
كنعملوها في الثلاجه و كنحضروا آه الخليط ديال بياض البيض هنا غير كيتراوى معنا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا كنبداو باضافه السكر بالنسبه للسكر بزاف ديال ربات البيوت كيضيفوه على بياض البيض في الاول وهكذا كيتستعسر عليكم يطلع معكم لا موغين او لا بياض البيض لذلك رغويوه يعني طلعوه واحد شويه حتى كيتراوى ثم كتضيفوا ليه السكر ثم كتطربوه جيدا ثم كتضيفوا ليه الكميه المتبقيه ديال السكر حتى كنحصلوا على هذا الشكل ها هو اللي كيكون كريمه عاقده ثم كندخلوها للثلاجه آه بالنسبه لكميه السكر آه بالنسبه لكميه غرام او 150 غرام على حسب شحال غتستعملوا نتوما كنقسموها الى قسمين القسم الاول نصف الكاس كنستعملوه مع بياض البيض والقسم الثاني المتبقي كنستعملوه مع آه صفر البيض كيف ما كتشوفوا ضفت عقده الفانيليا اللي بالامكان ديالكم تعوضوها بكيسين من اللاباني يعني الاكياس ديال الفانيليا غادي نطربو هنايا جيدا كيف ما كتلاحظوا اللون هنا كان عندي اصفر داكن حتى كيتراوى معايا وكيولي اللون ديالو اصفر فاتح جدا ثم غندوزو ان شاء الله للمرحله المواليه صافي من بعد ما طربت الكل جيدا دا معايا السكر وصفار البيض ولا بهذا الشكل ها هو غادي نضيفو ديك ثلاث علب من الجبن الكريمي اللي سميتو شبايز كفاك بالالمانيا كل علبه من فئه 250 غرام يعني بالمجموع عندي 750 غرام من الجبن كيف ما كان الجبن يعني فريش كيزا او جبن كريمي او جبن الدهن اهم حاجه انه يكون جبن فيه مذاق لذيذ صافي غادي نضيف جميع الكميه ثم غادي نطرب الكل مع بعض حتى كتجانس لي العناصر وبقوا معي ان شاء الله باش تشوفوا المرحله المواليه فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نعصر ليمونه مكموله طبعا القشر ديالها حكيته بواسطه حكاكه يعني الحكاكه اللي كتكون رقيقه جدا غادي نعجنو في وسط العجين العجين راه عندي في في الثلاجه فانتوما من الاحسن كتعملوا البشر في الاول مع العجين ثم كتخليو العصير مع الحشوه هنا بالنسبه لهاد كيزو كوخن هيلفا يستعمل مع 250 ملل من الحليب و250 غرام من الكفاك انتوما تقدروا أه تعوضوه كيف ما قلت لكم ثلاثه ملاعق مملوءه جيدا من النشا او كيس من البودينغ اللي كيكون كيتخلص كيتخلط عفوا مع نصف لتر من الحليب الا كنتو غتستعملوا هاد النشا او البودينغ فما كتستعملوش هنا كتستغنوا على هاد 250 ملل من الحليب بالنسبه للحليب كتستعملوه فقط الا كنتو عايشين هنا في المانيا وغادي تستعملوا هاد البودره ها هي أه صافي كيف ما لاحظتوا معايا ضفت ديك الكيس ديال البودره ثم ضفت 250 ملل لتر اللي كتمشى معاها غنخلط الكل او غنطرب الكل جيدا حتى كنحصل على هذا القوام الكريمي غادي نحطو على جنب وخرجت العجينه ديالي من الثلاجه بالنسبه للعجينه فراه خاصه واحد الحاجه كنت نسيتها كيف ما سبق لي قلت لكم البشر ديال الليمون لا باس بها يعني ماشي مشكل غادي نعجنو جيدا فقط غادي ندخل فيها هاد البشر او القشر ديال الليمون ثم غادي ندوزو ان شاء الله نشكلو العجينه ديالنا في المول فهنا استعملت مول اللي القطر ديالو 25 سنتيمتر عملت فيه ورق الزبده بالامكان ديالكم تمدهنوه فقط بالزبده وكترشوه بالدقيق ثم غادي نجيب واحد المدلك وغادي نشكل عجينه اللي كتكون عجينه متوسطه السمك ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف غادي نخليكم ان شاء الله مع الصور اللي كتكون اكثر تعبير هنا في هذه المرحله بالنسبه لي انا غنستعمل هذه البلاستيكه او هذه اللعبه هي فاش طلقت عليها العجين ثم بالامكان ديالكم كتهزوها يا اما بواسطه اليد ولا كتعملوا كتستعنوا بالمدلك ديالكم صافي غادي نمل العجينه في الوسط ثم غادي نبقى نطلعها على الجوانب ما قدرتوش تطلعوها فكتعملوا هكذا حريبلات و كتلصقوهم على جوانب ثم كتلصقو حربول مع حربول و كتضغطو جيدا بواسطة الأصابع حتى كنحصلو على عجينة 
واحدة من على جميع الجوانب حاولوا ما أمكن تطلعوا العلو ديالها يكون كيغطي المول كله بهذا الشكل ها هو فغادي نزول إن شاء الله التشيز كيك ديالنا أو الحشوة ديال التشيز كيك لأنه ما زال غندي عليه إن شاء الله إضافة نهائية هنا عندي بياض البيض غادي نحاول ما أمكن نوريكم الطريقة المتلة باش تنجح معكم هكذا باش ما كان فقدوش الهواء اللي غندخلو فيه فقط بواسطة سباتولا يعني كان استغنوا استغناء كليا عن الطراب الكهربائي فقط بحركات دائرية من الأسفل للأعلى حتى كان دخلوا فيها جميع الكمية ديال البياض البيض بهذا الشكل ها هو بالنسبة لي أنا سرعت الفيديو لذلك يبال لكم العملية سريعة ولكن ضروري ما انتوما ما تعملوش بسرعه يعني الفيديو فقط يعني مسرع يعني فقط المونتاج صافي يعني العمليه سهله جدا من تحت لفوق يعني حركات كتكون بطيئه جدا هكذا باش ما كنضحبطوش الهواء اللي غيتشكل لينا في التشيز كيك ديالنا صافي خويتو على ديك العجين اولا في المول بالنسبه للفرن كيكون ساخن مسبقا على 160 درجه بالنسبه للتشيز كيك كيحتاج مده طويله في الفرن تقريبا ساعه من 45 دقيقه الى ساعة سبعون آه عفوا من ستون الى سبعون دقيقه آه ضروري يكون ساخن مسبقا على مئه وستون درجه يعني ما تزيدوش على الفران اكثر من مئه وستين درجه شاعل من تحت او من فوق آه بالنسبه للي كيف ما كتلاحظوا معايا حيدتوا ديك الجوانب اللي زايدين ولكن انتم بالامكان ديالكم تخليوه ماشي مشكل آه ملاحظه ثانيه اولا نصيحه ضروري منا ملي كيطيب معكم تشيز كيك باش كتعرفوه طاب كتدخلوا فيه الموس ممنوع لكم تفتحوا الفرن منعا كليا حتى كدوز ساعه عاد كتفتحوه ثم كتعملوا تجربه الموس كتخليوا الفران طبعا مفتوح يعني تقريبا واحد جوج سنتيم وكتخليو التشيز كيك تماك في كيدفا عاد باش كتخرجوه باش ما يهبطش معكم في دقه واحده من بعد ما برد طبعا هذا هو التشيز كيك او لا طبق التقديم النهائي صراحه كيجي بنين بزاف كل يعني قدمه غياخذ لكم ان شاء الله الى عالم الخيال مع فنجان قهوه صراحه بنين بزاف اللي داقو فغادي يولي مدمن عليه نتمنى يكون الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم ما بقى لي خوتي نقول لكم دونتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم